வீட்டுல என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன் பயப்பட கூட தெரியுமா நீங்க எங்கெல்லாம் போறீங்களோ அங்கெல்லாம் கத்த இருக்கிறாரு எதெல்லாம் கை வச்சு செய்யறீங்களோ அந்த கையோட கத்தர் இருக்கிறார் நீ செய்யறதெல்லாம் வாய்க்கும் இந்த மீட்பில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப வைட்டல் திங் என்ன அதில் முக்கியமானது என்னன்னா நான் மீட்கப்பட்டேன் ஆனால் பரலோகத்து போய் நல்லா நல்லா இருப்பேன் இல்ல இந்த பூமியிலே இந்த பூமியிலே நீங்கள் விசேஷமானவர்கள் இந்த பூமியிலே நீங்கள் வித்தியாசமானவர்கள் இந்த பூமியிலே கத்திரங்களை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் அதில் இருக்கிற முக்கியத்துவம் என்றா என்ன காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெக்கப்பட்டு நீங்க போகவே மாட்டீங்க சங்கீதம் நூத்தி பன்னெண்டாவது சங்கீதம் ஆறு ஏழு எட்டு வசனத்தை நாம் படிப்போம் ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் இங்கே ஸ்திரமான உறுதியான இதயம் உள்ள அல்லது உள்ளார் மனுஷனிலே எப்படி ஒரு பலன் உள்ள கிறிஸ்தவனாய் வாழ்வது என்கிற அருமையான காரியத்தை நாம் பார்த்து வருகிறோம் ஆகவே தேவன் நம்மோடு கூட பேசும்படி ஒரு நிமிஷம் நாம் எல்லாம் செபிப்போம் அன்பின் பிதாவே மக்கள் ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படி வந்திருக்கிறோம் நீர் கத்தாவே எங்களுக்கு போதகராயிருக்கிறீர் அடியனை மூடி மறைத்து நீர் போதியும் நாங்கள் கேட்டு அதனாலே மிகுந்த பலனடையும்படி உதவி செய்யும் ஏ சவன் நாமத்தில் பிதாவே சபை ராமே என்று சொல்லும் ஓகே இப்பொழுது நாம் படிப்போம் சங்கீதம் நூத்தி பன்னிரண்டு ஆறு ஏழு எட்டு அவன் என்றென்றைக்கும் அசைக்கப்படாதிருப்பான் நீதிமான் நித்திய கீர்த்தி உள்ளவன் துர்செய்தியை கேட்கிறதுனால் பயப்படான் அவன் இறுதியும் கத்தரை நம்பி திடனாயிருக்கும் அவன் இறுதியும் உறுதியாயிருக்கும் அவன் தன் சத்துருக்களின் சரி கட்டுதலை காண மட்டும் பயப்படாதிருப்பான் எப்படி ஒரு விசுவாசி அல்லது நீதிமான் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவடைய மனுஷன் உறுதியாக ஸ்திரமாக பயப்படாமல் அசைக்கப்பட முடியாதபடி எப்படி இருக்க முடியும் என்கிற ஒரு அருமையான ஒரு படக்காட்சி இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வேத வசனம் ஒரு கண்ணாடி மாதிரி இன்றைக்கு நம்முடைய நிலைமை ஒருவேளை அப்படி இல்லாமல் இருக்கலாம் துர்செய்தி கேட்கும் போது ஒரு பதட்டம் ஒரு ஸ்திரமாக இருக்க நிற்க முடியல உறுதியாக இருக்க முடியல கொஞ்சம் சின்ன பிரச்சனை வந்தாலுமே வீடே அசைஞ்சு போகுது ஆனால் இந்த நிலைக்கு நீங்கள் வர முடியும் இன்றைக்கு ஒருவேளை இதை சொல்லுகிற பிரகாரம் நீங்கள் இல்லாவிட்டாலும் நீங்கள் இப்படிதான் இருக்க முடியும் என்கிற இந்த நிலைக்கு வர முடியும் என்பதை தான் வேதம் சொல்லி சொல்லி கொடுக்கிறது இந்த வசனத்தை நீங்கள் உற்று பார்க்கும் பொழுது அப்படி வசனத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கிறது இல்லை உற்று பார்க்கும் போது அதை கவனிக்கும் பொழுது அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ற சத்தியத்தை நம்முடைய இறுதியத்திலே நாம் அதை விதைக்கும் பொழுது துர்செய்தி கேட்டாலும் நீங்கள் பயப்பட மாட்டீங்க சூழ்நிலைகள் மாறினாலும் நீங்கள் அசைக்கப்பட மாட்டீர்கள் இன்றைக்கு பொதுவாகவே அநேகர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் கூட துர்செய்தி வரும் பொழுது அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள் கலங்குகிறார்கள் உறுதியாக இருக்க முடியவில்லை சில சூழ்நிலைகள் அவரை அசைத்து போடுகிறது கீழே தள்ளி போடுகிறது ஆனால் இந்த நிலைக்கு நம் வர முடியும் என்கிற அருமையான காரியத்தை உங்களுக்கு போதிக்கும் பொழுது நான் சொன்னேன் எப்படி உள்ளான மனுஷனிலே நீங்கள் உறுதி உள்ளவர்களாக மாறும்படி சில சத்தியத்தை எடுத்து நம்முடைய இறுதியத்திலே ஆழமாக பதி பதிய வைக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் மேல் நோங்கி வர வேண்டும் அதுதான் நம்மள டாமினேட் பண்ணணும் என்றெல்லாம் நான் உங்களுக்கு போதி நான் அதில் முதல் காரியமாக சொன்னேன் நாம் ஒரு புது சிருஷ்டி பழசையே யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது முன்ன போனோன்னா நீங்கள் என்னைக்கோ நடந்த சம்பவத்தை அதையே யோசிச்சு பழசையே யோசிச்சுட்டு இருந்தால் நம்ம முன்ன போகவே முடியாது பின்னானவைகளை மறந்து நீங்கள் முன்ன போகணும் நீங்கள் முன்ன போகணும்னு நினச்சா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட அனுபவத்தெல்லாம் மறந்துடணும் தேவன் புதிய காரியத்தை செய்வார் ஆக நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நீங்கள் ஒரு புது சிருஷ்டி பழைவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின இந்த சத்தியத்தை நாம் எப்படி நம்முடைய உள்ளத்தில் அதை ஆழமாக பதிய வைக்கும் பொழுது எப்படி உறுதியாக இருக்க முடியும் என்கிற அருமையான காரியத்தை பல மரமாக பார்த்தோம் அடுத்த காரியம் நம்ம பார்த்தோம் உலகத்திறனை காட்டிலும் எனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர் சில கிறிஸ்துவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வெளியில் இருக்கிற கான்ஷியஸ் தான் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிசாசு ரொம்ப பெருசாகும் அது ஏதோ ஆவி இருக்குது அது இருக்குது அது என்னன்னு தெரியல அது கேட்கும்போது என்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு விசுவாசிங்க அந்த மாதிரி பேசும் பொழுது அது உண்மையாக சொல்கிறேன் அது ஒரு அவமானப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா சத்தியம் சொல்லுது தேவன் அவன் அதிகாரத்தை பறிச்சிட்டார் 
உலகத்தினுடைய காட்டிலும் உனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர் ஆகவே அது வெளியில என்ன இருக்குதுன்ற எண்ணத்தை விட உள்ள எப்படிப்பட்ட ஒரு தேவன் இருக்கிறார் என்ற சத்தியத்தை நீங்கள் நிரப்பும் பொழுது ஒருவேளை துர்ச்செய்தி வரலாம் அல்லது சூழ்நிலைகள் மாறலாம் பயப்படாம உறுதியா அசைக்கப்பட முடியாத நிலையில இருக்க முடியும்ன்ற இரண்டாவது சத்தியத்தை நம்ம பார்த்தோம் பிறகு மூணாவது காரியமா சொன்ன நீங்கள் நீதிமான் இந்த பாவி பாவி என்ற எண்ணம் தான் இன்னைக்கு விசுவாசிக்கு எப்பவுமே ஒரு தயக்கம் ஒரு பயம் அல்லது ஒரு துக்கமான காரியங்கள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வரும்போது அதை நியாயப்படுத்திக்கிட்டு அவங்க சொல்றாங்க ஆமா எனக்கு இது வேணும் ஏன்னா கத்தர் விரோதமா நான் அதை பண்ணிட்டேன் இதை பண்ணிட்டேன் அல்ல கத்தர் என்னை தண்டிக்கிறாரு அப்படின்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க கத்தர் தண்டிக்கிறது இல்லை அது வந்து எதுக்குமே ஒரு எது எது செய்யறமோ அது வந்து கான்சிக்வன்ஸ் வரும் ஆனா கத்தர் உங்களை மன்னித்து இருக்கிறான் ஆகவே நமக்கு எப்படி திரும்ப போய் நிற்க முடியும் ஒரு விசுவாசி தப்பு பண்ணாலும் எப்படி போய் நிற்க முடியும் முதல்ல தெரிந்து கொள்ளணும் அவர் உங்களை மன்னித்தது மட்டுமல்ல மறந்திருக்கிறார் நீங்கள் நீதிமான் என்ற சத்தியத்தை உள்ள பதிய வைக்கணும் நாம் பாவி பாவினா அந்த பாவி என்ற எண்ணங்கள் மேல் நோங்கி வரும் பொழுது பாவம் செய்யும் போதெல்லாம் நீங்கள் பெலவீனம் அதனால நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிடுவீங்க ஆனால் அப்படியல்ல அது இனி நீங்கள் பாவி அல்ல நீங்கள் தேவனுடைய நீதி உள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் நீதிமான் என்ற காரியத்தை குறித்து ரொம்ப பல வாரமாக நம்ம அதை பார்த்தோம் இல்லையா சரி இப்போ அடுத்த காரியம் நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் ரெண்டு மூணு வாரமா பார்க்கிறோம் தேவன் நம்மை மீட்பின் அந்த நன்மைகள் தேவன் என்னை மீட்டெடுத்திருக்கிறார் இதை குறித்த சத்தியத்தை நம்முடைய உள்ளத்துல ரொம்ப ஆழமா நம்ம பதிய வைக்கணும் என்று சொல்லி அடுத்த காரியம் சொல்ற மீட்பு தேவன் என்னை மீட்டெடுத்திருக்கிறார் நான் மீட்கப்பட்டேன் என்ற சத்தியம் ரொம்ப ஆழமா பதிய வைக்கணும் போன வாரம் தான் இதை நம்ம தொடங்கணும் இல்லையா சரி இதை குறித்த ஒரு சத்தியத்தை மிக ஆழமாக உள்ளத்திலே பதிய வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் போது இன்னைக்கு தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த மீட்பை குறித்து ரெண்டு காரியம் ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா லீகல் ரெண்டாவது வாய்ச்சல் ஒன்று சட்ட ரீதியாக நான் மீட்கப்பட்டதையும் அந்த மீட்கப்பட்டதால் எனக்கு அந்த இன்றியமையாத மிக முக்கியமான காரியம் மீட்பை குறித்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை குறித்து அறியணும் வாய்ட்டல் சொன்னாக்கா இன்றியமையாத அல்லது மிக முக்கியமான உயிராதாரம் அப்படி கூட சொல்லலாம் இந்த மீட்பை குறித்து அதை குறித்த ஒரு எப்பேற்பட்ட ஒரு அது எவ்வளவு இன்றி அமையாதது அது எவ்வளவு ஒரு மிக முக்கியமானது என்கிற காரியத்தை குறித்து நம்ம அறிந்தோம் ரெண்டு முக்கியமானது ஒன்று லீகல் சட்ட ரீதியாக தேவன் என்னை எப்படி நம்மை மீட்டெடுத்தார் என கண்மானர்களை இப்பொழுது கிறிஸ்து நமக்காக கல்மாரி சிலுவையிலே நம்மை பிதாவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றி தேவனுடைய கோபாக்கினை அவர் மேல் விழுந்து அதை நியாய பிரமாணத்தை நீதியை நிறைவேற்றி கத்தர் நம்மளை ரட்சித்தார் நீங்கள் இப்பொழுது மீட்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றைக்கு நீங்கள் மீட்கப்பட்டீர்களோ இப்பொழுது தேவன் உங்களுக்கு திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் தைரியமாய் நீங்கள் போய் அங்கே தேவனத்திலே ஜபிக்க முடியும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மீட்பிலே தேவன் எனக்காக பிதாவாகி தேவனை கொண்டு கிறிஸ்துவை கொண்டு எல்லாவற்றையும் அவர் செய்து முடித்தார் எல்லாம் சொல்லும் எல்லாவற்றையும் முடித்து விட்டார் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் சிலுவையிலே மறிக்கும் பொழுது அவர் சொன்னார் இட் இஸ் பினிஷ்ட் எல்லாம் முடிந்தது நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க முடிஞ்சுன்னா செத்து ரொம்ப எல்லாம் முன்னிச்சுட்டாரு நினைக்க இல்லை இல்லை அதுல எல்லாமே ஆவிக்குரிய ரீதியிலே அநேக காரியங்கள் இங்கே சொல்லப்படுகிறது அவர் சிலுவையிலே அவர் மறிக்கும் பொழுது ஆணி அடிக்கப்பட்ட பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது நமக்கு விரோதமாயிருந்த கையெழுத்தை நடுவில் இருந்து எடுத்து போட்டார் அவர் சிலுவையில் அடிக்கப்பட்ட பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது பிசாசின் அதிகாரங்கள் பறிக்கப்பட்டாகிவிட்டது அவரை அடித்த ஒவ்வொரு காயங்களால் வேதம் செல்கிறது நான் குணமானேன் அவர் தலையிலே முள்முடி சூட்டப்பட்ட பொழுது வேதம் செல்கிறது என் சாபங்கள் அவர் மேல் என் தீமைகள் அவர் மேல் வைக்கப்பட்டது நான் ஆசிர்வாதமானேன் ஆக அவர் எனக்காக மறித்ததன் காரணம் என்னவென்றால் என் பாவத்துக்கான ஆக்கினை அவர் மேல் விழுந்தது நான் தேவ நீதியானேன் என்றெல்லாம் வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது இந்த மீட்பை குறித்து நாம் தேவன் நம்மை மீட்டெடுக்கிறார் இதை குறித்த ஒரு சரியான ஒரு காரியத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ளணும்னா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்துல கிட்டத்தட்ட நானூத்தி முப்பது வருஷம் தான் நானூத்தி முப்பது ஆண்டு காலம் அவங்க இருந்தாங்க அதுல நானூறு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அடிமைகளாம் வாழ்ந்தாங்க இந்த அடிமைகள் சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு எதுவுமே சொந்தமானது ஒன்றும் அல்ல அவர்கள் அடிமைகளாக கிட்டத்தட்ட நானூறு ஆண்டு காலம் இருந்தாங்க ஆனா சில பேர் தான் நினைக்கிறாங்கன்னா இவரு இப்படி நானூறு வருஷம் இவர்கள் அடிமைகளா இருந்து தேவ சித்தம் ஏற்கனவே தேவன் பிளான் பண்ணிட்டாரு அது ஆப்ரஹாம் கிட்டே சொல்லிட்டாருனாலதான் இவர்கள் அடிமைகளா வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் அது அப்படி அல்ல மீட்கப்பட்ட பிறகு திரும்பவும் நீங்கள் அடிமைகளாய் வாழ்வது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல ராமேன் சொல்வோமே அதாவது உடன்படிக்கை செய்யப்பட்ட பிள்ளைக
உடன்படிக்கை பண்ண பிறகு இந்த உலகத்திற்கு ஜனங்களை போல அவன் இல்லாதபடி வேறு விதமான ஒரு வாழ்வை அவனுக்கு அவர் கொடுத்தார் நீங்கள் படித்து பார்க்கும் பொழுது தெய்வன் ஆப்ரஹாமை ஆசிர்வதிக்கும் சில அவனை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வத் உன்னை பெருகவே அங்க ஆசிர்வதிக்கப்படுறதுக்கும் அல்லது பெருகிறதுக்கும் எந்த விதமான சாதகமான சூழ்நிலை இல்லை ஆனா கத்த சொல்றாரு வேதம் சொல்லு பஞ்ச காலத்திலே தேவன் ஆபிரஹாமை ஆசிர்வதித்தார் அப்ப என்ன இது தெரியுதுன்னா உடன்படிக்கை நிமித்தமாக ஒரு மிருகத்தை கொன்று அந்த ரத்தத்தினாலே அந்த பாவத்தை அங்கே ஆபிரஹாமை ஆசிர்வதிக்க அவன் பாவத்தை செட்டில் பண்ணணும் அதனால அங்கே ஒரு மிருகம் கொல்லப்பட்டு அதற்கான தண்டனை அந்த மிருகத்தின் மேல் சுமத்தப்பட்டு இப்பொழுது ஆபிரஹாமை ஆசிர்வதிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி ஒன்று உண்டாகி பிறகு சொல்றாரு நான் உன்னை ஆசிர்வதித்து உன்னை பெருக செய்வேன் பிறகு அந்த உடன்படிக்கை நிமித்தமாக நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவன் வாழறதுக்கும் ஆசிர்வாதம் வாழத்துக்கு எந்த விதமான சூழ்நிலை இல்லாத பட்சத்திலே தேவன் அவனை ஆசிர்வதிச்சார் அப்படி எப்படி ஆசிர்வதிச்சா ஒரே ஒரு சீமான் ஆயிட்டான் அவன் பெருகினான் அதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோத்து அவனோடு கூட இருந்தவன் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்காங்க வேதம் சொந்த பூமி தாங்க முடியல அந்த அளவுக்கு தேவன் அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் லோத்து பிரிந்து சொதம் குமாரா என்ற பட்டணத்துல போய் தாங்கிட்டான் அங்க போகும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அவனை வந்து அந்த நாட்டிலே திடீரென்று ஒரு யுத்தம் ஏற்பட்டு அந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் சிறப்பிடிச்சு கொண்டு போயிட்டாங்க இப்ப ஆப்ரஹாமுக்கு இந்த செய்தியை கிடைச்ச பிறகு கவனிங்க உடன்படிக்கை நிமித்தமாக இப்பொழுது அவனுக்கு தெரிந்தது என்னோட கூட கத்தர் இருக்கிறதுனால தோல்வி என்பது எனக்கு இல்லை ஆகவே ஒரு பெரிய தைரியம் ஒரு நாட்டை சோதம் குமார பட்டணம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ரொம்ப பலனுள்ள ஒரு பட்டணமா இருந்தது அந்த பட்டணத்தை மற்றவர்கள் சேர்ந்து வந்து சில ராஜாக்கள் வந்து அந்த பட்டணத்தை சங்காரமாக்கி அப்ப அவங்க எவ்வளவு பேர் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க எவ்வளவு பலவான்ல இருப்பாங்க அவங்க பலத்த ராணுவத்தோட வந்து இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரையும் பொன்னியும் வெள்ளியும் எடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டான் ஆனா வேதம் சொல்லுது ஆபிரகாம் முன்னூத்தி பதினெட்டு பேரை கூட்டிட்டு போனான் இது கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா மூலிகை எட்ட மாட்டேன் இவ்வளவு பெரிய தேசத்துக்கு விரோதமாக ஆப்ரஹாம் இவங்களுக்கு வந்து எந்த ட்ரைனிங்கும் கிடையாது கத்தி எடுத்ததும் கிடையாது இவனுக்கு எந்த பாடம் வீட்டில் கொஞ்சம் வேலை செய்கிறவர்கள் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பர்சன் அவ்வளோதான் இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரெயின்டு பர்சன் கிடையாது யுத்தத்தில் பயிற்சி உள்ளவர்கள் அல்ல ஆனால் இவர்கள் சண்டெலாம் பண்ண முடியும் ஒரு பாதுகாவலர் மாதிரி இருக்காங்க ஆனால் அந்த அளவுக்கு அதாவது ஒரு ஆர்மி மாதிரி அவங்க கிடையாது இப்போ இந்த முன்னூத்தி பதினெட்டு பேரை வச்சுக்கிட்டு இவன் என்ன செய்ய முடியும் ஆனால் அவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா உடன்படிக்கை நிமித்தமாய் என்னை யாரும் அடிமைப்படுத்த முடியாது என்னை சிறைப்படுத்த முடியாது இந்த மீட்பை குறித்து நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் நம்முடைய பலன் நம்முடைய திறமை எனக்கு என்ன இருக்குதோ அதை வச்சு நான் வாழ்வேன் அல்ல என்னுடைய மீட்பு எவ்வளவு பெரியது அதனுடைய முக்கியம் என்ன அதுல என்ன முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதிலே உள்ள இன்றியமையாதது என்ன என்பதை நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் ஏற்றுக்கொண்டு <laughs> ஆகவே வேதம் சொல்வது மறித்தவர் இனி மறிப்பதில்லை அதே போல மரணம் இனி உங்களை ஆண்டு கொள்ள முடியாது ஒரு மனுஷன் செய்த மீறுதினாலே பாவம் இந்த உலகத்தில் பிரவேசித்தது ஆனால் கிறிஸ்து இயேசுவினாலே என கண்மார்கள் அந்த ஜீவனை அடைகிறவர்கள் எத்தனை பேரோ யாரெல்லாம் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்கள் இனி அடிமைகளாய் வாழ முடியாது அவர்கள் ஆளக்கூடியவர் நிலைக்கு வருகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்ப மீட்பு சொல்லும் பொழுது இனி மரணமோ தீமையோ சாபமோ உங்களை ஆண்டு கொள்ள முடியாது என்பதை நீங்க தெரிந்து கொள்ளணும் அப்ப எதிரிடையான சூழலை வந்தாலும் எனக்கு கொஞ்சம் தான் பலன் இருக்குன்னா கூட நீங்க நினைக்கணும் உங்க பலத்தால் அல்ல உங்களோடு கூட மீட்பை கொடுத்த தெய்வன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய காரியம் என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா கத்தர் ஆபரகமாக இருந்ததுனால முன்னூத்தி பதினெட்டு பேரை வச்சுட்டு அந்த ஜனங்களை மீட்டு கொண்டு வருகிறார் அந்த ஜனங்களை விடுதலையாக்கி அவை வெளியே கொண்டு வந்து அவனுடைய பலன் அல்ல அந்த ஆபரகாமோட தேவன் செய்த அந்த உடன்படிக்கை நிமித்தமாக அன்றைக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு எல்லா ஜனங்களை விட வேறு விதமாய் கத்திரவனை அங்கே ஒரு காட்சி பொருளாக வைத்தார் இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு என்னுடைய உடம்பு மாறல நம்முடைய பேச்சு அதாவது வெளிப்புறமான மாற்றம் எதுவும் எனக்கு ஏற்படலை 
ஆனால் இப்பொழுது என்னுடைய என்னை சுற்றி நெருங்கி என்ன காரியங்கள் வந்தால் எனக்கு கூட தெரியும் என்னோட கூட தெய்வன் உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார் நான் வித்தியாசமாக இருக்க முடியும் நான் சிறைப்பட்டு போக மாட்டேன் இந்த வியாதி என்னை அழிக்காது இந்த தீமை என்னை அழிக்க முடியாது குறைவுகள் என்னை நாசப்படுத்திட முடியாது நான் ஆராதிக்கிற தேவன் என்னை மீட்டு எடுத்திருக்கிறார் எனக்கான கிரயத்தை செலுத்திருக்கிறார் ஆகவே ஆபரகம் தெரிஞ்சது என்னோடு கூட தேவன் உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார் அவர் சொல்லிட்டார் உன்னை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதித்து அந்த வார்த்தையை அவங்க உள்ள பிடிச்சிட்டு பாருங்க ஒன்னு போய் போகும்போது யுத்தத்து போகும் சொல்லாம இருந்திருப்பாங்களா கொஞ்சம் அவன் கையை பிடிச்சு கூட சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு போப்பா இருக்கிற முன்னூத்தி பதினெட்டு பேர் எடுத்துட்டு போற எப்படி நீ ஜெயிப்ப உன்னால முடியுமா என்றெல்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடும் ஆனால் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் எப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்தார் என்றால் எனக்கு அருமையானவர்களே கொஞ்சம் பேர் தான் ஆனால் அவன் அறிந்தது என்ன அவனுடைய மீட்பில் அந்த மீட்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்றியமையாத இந்த முக்கியத்துவம் அதில் என்ன இருக்கு அதில் என்ன கொடுக்கப்பட்டது என்பதை அறிந்து கொண்டான் அந்த உடன்படிக்கையில் என்ன இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டான் பிரியமான இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கத்திரை மீட்பு மீட்பை பெற்றிருக்கிறோம் அதில் என்னென்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளணும் சும்மா ஏதோ மதம் மாறல பேரை மாற்றிக்கல இந்த மீட்பில் எனக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டது என்பதை அறிந்து கொள்ளணும் அதே தான் பாருங்க ஈசாக்க பாருங்க ஈசாக்க வேதம் சொல்லு பஞ்ச காலத்தில் போனால் எல்லாரும் மூட்டை முடிச்செல்லாம் எடுத்துட்டு ஓடுறான் இனிமேல் இந்த ஊரில் வாழவே முடியாது வாழறதுக்கான ஆதாரம் இந்த தேசத்தில் இல்லை மழையும் பெயில பனியும் பெயில பூமி வறண்டு போச்சு ஆனால் அது கத்த சொல்ல நீ போகாத நான் உன்னை அழைத்திருக்கிறேன் ஆபரகாமை தெரிந்து கொண்டேன் சந்ததி ஆசிர்வதிப்பன் சொல்லியிருக்கேன் நீ இங்கே இரு ஓ கத்த சொல்றாரு நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பன் பஞ்ச காலத்தில் போய் விதையம் விதைக்கிறதுக்கு வேதம் சொல்லு பாருங்க என்ன பண்ணா தண்ணி வேணுமே போய் தண்ணியை வேண்டுறத துறவை போய் தோன்றான் தண்ணி பாருங்க அப்படி வருது பிச்சிட்டு வருது மழையும் இல்லை பனியும் இல்லை கையை வச்சு அந்த துறவை தோண்டா தண்ணி வருது உடனே அந்த ஊர் ஜனங்க சில பேர் வந்து சொல்ல எங்க தாத்தா கிணறாக்கும் அது எங்களுக்கு தாக்கும் சொல்லிட்டு அவங்க எங்களுக்கு பிடுங்கிறாங்க உடனே அந்த இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போய் துறவை தோன்றான் அங்க தண்ணி வருது உடனே அங்க சொல்ற எங்கள் தாத்தா அதுன்னு சொல்லி வரானுங்க அதையும் விட்டுட்டு இன்னொரு இடத்துல போய் தோன்றான் அங்க இவன் எங்கெல்லாம் கையை வைக்கிறானோ அங்கெல்லாம் தண்ணி வருது மீட்புல என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன் பயப்பட கூட தெரியுமா நீங்க எங்கெல்லாம் போறீங்களோ அங்கெல்லாம் கத்த இருக்கிறாரு எதெல்லாம் கை வச்சு செய்யறீங்களோ அந்த கையோட கத்தர் இருக்கிறாரு நீ செய்யறதெல்லாம் வாய்க்கும் இல்லைங்க அது வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இது இப்படி இருக்கு இல்லை இல்லை நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாது இந்த மீட்பில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப வைட்டல் திங் என்ன அதுல முக்கியமானது என்னன்னா நான் மீட்கப்பட்டேன் ஆனா பரலோகத்து போய் எல்லாம் நல்லா இருப்பேன்ல இந்த பூமியிலே இந்த பூமியிலே நீங்கள் விசேஷமானவர்கள் இந்த பூமியிலே நீங்கள் வித்தியாசமானவர்கள் இந்த பூமியிலே கத்திர உங்களை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் அதில் இருக்கிற முக்கியத்துவம் என்றா என்ன காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெக்கப்பட்டு நீங்க போகவே மாட்டீங்க தலை குனிஞ்சு போக மாட்டீங்க அதை செய்யறதுக்கும் ஒரு தைரியம் வேணும் பாருங்க பஞ்ச காலத்துல தண்ணியே கிடையாது விதைய விதைக்கிறதுக்கு அந்த கிணற அந்த துறவை போய் தோன்றதுக்கு ஒரு தைரியம் வந்துச்சு இப்படியே படுத்துக்கிட்டு சாதகமா இல்லை பார் வருட்டம் கத்த சொல்லிட்டார் இல்லை மழை பெய்யாம இருக்குமா அப்படி நாம் அதை பார்த்து உட்காந்துட்டு இல்லை காத்தும் மழையும் அடையாளத்தை உட்காந்துட்டு இன்னைக்கு நிறைய பேர் விசுவாசிங்க வாழ்க்கையில் ஏதாவது முன்னேற்றம் வரணும்னா மீட்பை பெற்றவங்க அடையாளம் ஒண்ணு வேணும்னு சொல்லி ஜவம் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு அடையாளம் கிடைக்குமா அடுவரை இந்த அடையாளத்தை காட்டுங்க அந்த அடையாளத்தை காட்டுங்க விசுவாசிங்க நீங்கள் உடன்படிக்கை பெற்றவர்கள் நீங்கள் முன்னே போங்க மற்றவர்கள் செய்து வாய்க்காம இருக்கலாம் ஆனால் சொல்லுங்க நீங்கள் செய்தால் வாய்க்கும் நீங்கள் விசேஷமானவர்கள் ஏனென்றால் மீட்கப்பட்ட ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் யூஆர் அ பெக்யூலியர் பீப்புள் நீங்கள் வினோதமான ஜனங்கள் நல்லா கையதடி தேவனை துதிப்போம் உலக ஜனத்தை போல அல்ல நீங்கள் ஆசிர்வாதமானவர்கள் அப்ப ஈசாக்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜனங்களை போல இல்லவன் வேற மாதிரி இருக்கான் பாருங்க அதுதான் இங்க ஒரு பெரிய முக்கியமானது இவன் வித்தியாசமா இருக்கும் அவங்கள மாதிரி இல்லை இன்னைக்கு மீட்பை பெற்றுட்டோம் அந்த மீட்பை பெற்ற முக்கியத்துவம் என்னன்னா இந்த ஈசாக் வழியை நீங்க கத்துக்கொள்ள வேண்டியதுன்னா ஏதாவது ஒரு அடையாளம் வருமா எங்க மழை வரும் வந்தா தானே நான் போய் விதைய விதைக்க முடியும் காத்துட்டு இருக்கேன் காத்துட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர் சில கேட்டு பாருங்க வேலை செய்யறது இல்லை காத்துட்டு இருக்கேன் காத்துட்டு இருக்க இல்லை இல்லை போங்க செய்யுங்க செய்யுங்க முன்ன போங்க தைரியமா போங்க போகும்போது சொல்லுவாங்க நாங்க தோண்டாத கிணறா நாங்க செய்யாத வேலையா இதுல எல்லாம் தண்ணி வருமானு ஈசாக்கி கிட்ட சொல்லி இருப்பாங்க அதை அவன் காதல வாங்கல அவனுக்கு ஒரு காரியம் தெரிந்தது என்னோட கூட தேவன் உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார் நான் செய்தால் வாய்க்கும் இந்த மீட்பில்
ரசனம் பண்றது சுலபம் வாழ்க்கையில் இப்படிலாம் வரும் பொழுது நம்ம சில காரியத்தை செய்யறோமா பாருங்க நிறைய யோசிப்போம் எப்படி செய்யறது அதுக்கான ஏதாவது இருக்குதா ஏதாவது ஒரு அடையாளத்தை தேடிட்டு ஆனால் இவன் பாருங்க ஒன்றை தெளிவாக தெரிஞ்சிருந்தான் தேவன் சொன்னார் தேவன் சொன்னார் அவனா செய்யல கத்த சொல்றார் இங்கே இரு அவனும் இந்த உலக ஜன மாதிரி தான் அவனும் ஓடினான் ஆனால் கதை சொல்றேன் இல்லை ஓடாத இரு அப்போ மீட்பிலே நான் சொல்லுகிறேன் அதில் இருக்க காரிய காரியம் என்ன உங்கள் தேவன் பேசுகிற தேவன் உங்கள் தேவன் ஆலோசனையில பெரியவர் அவர் கொடுக்கிற இந்த ஆலோசனை ஒருவேளை இந்த உலக ஜனங்களுக்கு பைத்தியமா தெரியும் ஆனால் உனக்கோ நான் செல்கிறேன் அறியாதும் எட்டாதுமான காரியத்தை விளக்குவாரு நீங்க செய்வீங்க அவன் கையெடுத்து வாயில போத்திக்கிற அளவுக்கு ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள் என்பதை சந்தேகம் எப்படி ஆசிர்வச்சா தெரியுமா போறா அங்க தண்ணி வருது இன்னொருத்துக்கு போறான் அங்க தண்ணி வருது இன்னொருத்துக்கு போறான் தண்ணி வருது உடனே தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இவன் இவன் கையில இல்ல வேலை கை வேலையினால வரல இவன் கையிட்டு செய்யற வேலையில கத்துல இருக்கிறார் நல்ல பயம் வந்துச்சு உடனே சொன்னாங்கப்பா நாங்க உங்களோட உடன்படிக்கை பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா நீ வர வர விருத்தி ஆட்டி பெரிய ஆள் ஆகிற நாளைக்கு வந்து உன்னால எனக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது நீ மனசுல ஏதாவது கரம் வச்சுக்கிட்டு பழி வாங்குற மாதிரி வந்துடாத ஆகவே எனக்கு உன்னை பார்த்தா பயமா இருக்குது உன்னை அழிக்கணும்னு பார்த்தேன் ஆனா உங்க கூட கத்துல இருக்காரு வர வர நீ பெரிய ஆளாகிட்டே போற ஆகவே உனக்கு எனக்கும் பக வேணாம் சமாதானம் பண்ணிக்கலான்னு வந்துட்டான் இன்னைக்கு உன்னை கேலி பண்றாங்களா உனக்கு விரோதமா நிக்கிறாங்களா கால ஒண்ணு வரும் எங்க தலை குழிஞ்சோ அதே இடத்துல என் கத்துற உங்களை உயர்த்துவார் தெரியுமா இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வைட்டல் பார்ட் என்னன்னா இன்னைக்கு ஒருவேளை என்ன இருக்குதோ அதை பார்த்து நீங்க டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டு தீர்மானம் பண்ண ஐயோ இப்படி இருக்க அப்படின்னு நீங்க கலங்கி நிக்க கூடாது பயப்படக்கூடாது உறுதியா இருக்கணும் அசைக்க அசைக்கப்படக்கூடாது இந்த மீட்பில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான காரியம் என்னன்னா இன்றி அமையாத ஒரு அருமையான காரியம் என்னன்னா கத்தர் உங்க கூட இருக்கிறார் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கத்தர் யோசிப்போட இருந்தார் கத்தர் யோசிப்போட இருந்ததுனால அவனை கொண்டு போய் குழியில போட்டாங்க அங்க கத்தர் இருக்கிறார் தண்ணீர் இல்லாத ஒரு குழியில போட்டான் போட்டா கதை முடிஞ்சிச்சு ஆனா அந்த குழியில கத்தர் இருக்கிறார் இவன் எங்க இருக்கிறானோ அங்க இருக்கிறார் நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ மீட்பை பெற்ற ஜனங்க கவனிங்க முக்கியமானது என்ன நீ எங்க வேணா இரு ஆனா அங்க இருக்கார் கத்தர் உங்க கூடவே இருக்கிறார் அதனால நீ இப்ப இருக்கிற அந்த இருள் ஒரு தாழ்வான நிலை உதவியற்ற நிலையை போல ஒரு ஆழமான குழியில போகும்போது வெளியில கொண்டு நினைப்பாங்க போயாச்சு உள்ள போயாச்சு ஆழமா போயாச்சு என் தேவன் உயர்த்துற நாள் வந்திருக்கு பெரியமான ஏன்னா எல்லாரும் பார்க்கணும் நீ வரவே முடியாதுன்னு சொல்றவன் அத்தனை வாயம் ஆச்சரியப்பட்டு கண்ணு விரிஞ்சு போய் இப்படிப்பட்ட ஒரு தேவன் உண்டோ என்று சொல்லும்படி தான் கத்தர் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை கொண்டு போகும்போது அந்த மீட்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மகிமையான காரியம் என்னன்னா எதுவுமே நம்மள ஒண்ணு பண்ண முடியாது குழியில போட்டாங்க அங்க இருக்கிறாரு அடிமையா வீத்து போட்டா அங்க கத்தர் இருக்கிறாரு ஜெயில போனாங்க இருக்கிறாரு கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அவன் பிரைம் மினிஸ்டராவே ஆயிட்டான் அந்த ராஜா சொல்றான் நான் வந்து வெறும் பேருக்கு ராஜா நீ தான் பா ராஜா எங்க இருந்து எங்க வந்திருக்கான் குழியில இருந்து அரண்மனைக்கு வந்துட்டான் இப்ப ராஜா சொல்றான் நான் பேருக்கு ராஜா ஆனா நீ தான் இந்த இந்த தேசத்துக்கே ராஜா அப்ப அவன் என்ன மாதிரி பேசுறான்னா யோசிச்சு சொல்றான் தன் சகோதரர் சொல்றான் பயப்படாதீங்க இவனுக்கு படி அளக்கிற அப்பனா நான் இருக்கேன் இவனுக்கே நான் அப்பேன் இவனுக்கு சோறு போடுறது நான் என்றேன் என்ன மாதிரி எந்த நிலையிலிருந்து எங்க வந்திருக்கான் பாரு இன்னைக்கு அருமையா நான் சொல்லுகிறேன் மீட்பு சாதாரண இல்லைங்க இன்னைக்கு ஒரு வேலை நீங்கள் ஒன்றுமில்லாத நிலையில் இருந்தா நாளைக்கு ஒரு நாள் கண்டிப்பா வருதுங்க நீங்க ஒரு சிலருக்கு இல்ல ஆயிரம் ஆயிரமான ஜனங்களுக்கு நீங்க ஆசிர்வாதமா வந்துருவீங்க அப்படி பார்க்கணும் உங்களை ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு ஆசிர்வாதமா இருப்பேன் யோசிப்பு சொல்றான் நான் இவனுக்கு சோறு போடுறேன் நான் இவனுக்கு படி அளக்கிறேன்றான் அப்படியே சொல்றான் நான் இவனுக்கு படி அளக்கிறேன் எவ்வளவு பெரிய நிலைமைக்கு வந்துட்டான் பாருங்க அப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதமான காரியம் என்னன்னா இந்த உடன்படிக்கை நிமித்தமாய் கத்தர் இப்படி செய்தார் ஆனா இவங்க நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் சில பேர் சொல்றாங்க இல்ல கத்த தீர்மானம் பண்ணிட்டாரு அதனாலதான் இவங்க ஜனங்க வந்து நானூறு வருஷம் அடிமையா இருந்தாங்க இல்ல இல்ல வேதர் படிக்கும் போது ஒரு காரியம் சொல்லுது யோசிப்பே தெரியாத ஒரு ராஜா வந்துட்டா அடிமைப்படுத்திட்டான் ஒண்ணு அவங்க நினைக்கிறாங்க கத்தர் அடிமைப்படுத்தினா இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல யோசிப்ப தெரியாத ராஜா வந்ததுனால இல்ல தேவன் அறியாத ஜனங்க வந்துட்டாங்க உடன்படிக்கைன்னா என்னன்னு தெரியாத ஜனங்க வந்துருச்சு ஆசிர்வாதம் வந்துருச்சு வீட்டுல 
எல்லாம் வந்தாச்சு ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்கள் கருத்தாக போதிக்கல எப்படி கத்தர் நம்மளை ஆசிர்வச்சாரு நம்ம இந்த எகிப்து தேசத்தில் எப்படி வந்தோம் செங்கடல் எப்படி கத்தர் பிளந்து கொண்டு வந்தார் இந்த தேசத்தில் கத்தர் நம்மளை எப்படி பழுகை செய்தான்னு சொல்லலை அவங்கவுங்க மனசில் பெரிய ஆள் நினச்சிக்கிட்டேன் அவங்க ஏதோ ஒரு அவர்கள் தேவனை குறித்து தெரியல அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு என்றைக்கு இவர்கள் தேவனை அறியாத நிலையில் வந்தாங்களோ அதுக்கப்புறம் தான் அடிமை தினம் வந்துச்சு நான் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நாம் தேவனை அந்த மீட்பை அறியாத நிலை வந்துட்டா நம்மளை அநேக காரியம் அடிமைப்படுத்திடும் ஆகவே எனக்கு நல்ல ஜனங்க இதுக்கு முன்னாடி நல்லவங்களாம் இருந்தாங்க சில பேர் சொல்றது நான் பார்த்திருக்கேன் ரொம்ப அருமையானவருங்க நான் போய் கேட்டேன் அவர் ஹெல்ப் பண்ணார் அதை பண்ணார் இதை பண்ணார் யாருமே செய்யாதெல்லாம் செய்தாங்க சொல்லி மனுஷன் ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுவார் உங்களுக்கு தெரியுமா கத்தர் உங்களுக்காக ஆட்களை எழுப்பி செய்ய வைக்கிறார் அதனால ஜனங்களை நீங்கள் அசட்ட பண்ணிடுங்க அவங்கள வந்து மதிக்காதங்கன்னு சொல்லலை நான் அந்த உதவியை நீங்கள் உங்களோட கையிலேருந்து வாங்குகிற உடனே நீங்கள் நன்மையை பெற்ற உடனே அவங்க கையை பிடிச்சின்னு ஓ நான் நன்றி சொல்லிடு அப்படி அவங்கள தெய்வமாக கூடாது பி தேங்க்ஃபுல் டு தேம் அவங்களுக்கு வந்து நான் அங்கே நன்றி சொல்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய உண்மையான அதுக்கு மேலே ஒரு நன்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்குன்னா கர்த்தர் தான் எனக்கு இந்த வழியை உண்டாக்கி என் கை ஆசிர்வச்சார்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் மனுஷனை நம்பிக்கை நம்பி நம்பிட்டீங்கன்னு வைங்க அவர் தான் எனக்கு எல்லாம் செய்தார் அப்புறமா தெரியும் அந்த மனுஷன் எப்படிப்பட்டவன் அதுதான் வேதம் சொல்லுது மனுஷனை நம்பாதே கத்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் சில நேரத்தில் அப்படி தான் உதவி வருது அங்கங்கேருந்து வருது வந்தவொன்னே அவங்களை அப்படியே பிடிச்சிக்கிறது எது நடந்தாலும் அங்கே போகிறது எது நடந்தாலும் அங்கே போகிறது நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் ஏதோ ஒரு நேரத்தில் உங்களுக்கு உதவி கிடைச்சா அந்த மனுஷனையே பார்த்து அங்கேயே போய் அங்கேயே போய் ஒவ்வொரு தடவையும் வென்னவர் த ப்ராப்ளம் கம்ஸ் இமீடியல் தே கோ அண்ட் ஸ்ட்ரைக் த டோர் அவங்கள போய் கூப்பிடுவான் நான் சொல்கிறேன் ஏன் அவங்க மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறீங்க அவர்களெல்லாம் நமக்கு ஆதாரம் கர்த்த நம்ம ஆதாரமானவர் நல்ல கைகளை தட்டி நாம் தேவனை இட்ஸ் அ லெசன் ஃபை யூ ஏ மே உடனே அவங்க கொடுக்கலன்னா அவங்க மேலே கோவப்படுறது அவங்கள பற்றி திட்டுறது பழைய மாதிரி இல்லைங்க இப்போ வேற மாதிரி இருக்கிறாரு அதே தான் இவங்களும் சொல்லு உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை மேன்மைப்படுத்து உன்னை ஆசீர்வதித்தே உன்னை மேன்மைப்படுத்துவே எல்லையை விரிவாக்கு உன் கயிறுகளை நீளமாக்கு உன் கூடாரத்தை விசாலமாக்கு அதை தடை செய்யாது எல்லையை நீ விரிவாக்கு உன் கயிறுகளை நீளமாக்கு கூடாரத்தை விசாலமாக்கு அதை தடை செய்யாதே 